Saya datang Nas. Sejak dua minggu ni banyak orang ada tanya saya mengenai umur yang sesuai untuk mendapatkan braces. So selalunya yang bertanyakan soalan ni adalah pesakit yang lebih berumur. So dan risau, am I too old? Is it too late for me to get braces done? Jangan sampai tua. Semalam waktunya. Okay, okay, okay. To be fair, sebelum saya memberi tanggapan yang salah kepada mereka yang mungkin terasa sikit yang terlalu tua. I'm too old for this. Let me clear out the definition bagi pesakit yang berumur yang nak pakai braces. Pesakit berumur or adult patients are generally patients yang di mana dia punya growth of the jaw, rahang gigi, punya pertumbesaran telah pun berhenti. So, untuk golongan wanita, selalunya tumbesaran rahang berhenti lebih kurang 2 ke 3 tahun selepas akhir balik. But for guys, it's a bit different, it's a bit later. By mid-twenties, baru dia betul-betul berhenti. Beyond the age di mana tumbesaran rahang telah pun berhenti, pesakit ni automatically falls under the category of adult patients, pesakit berumur. Sekarang ni ada dua kumpulan yang lazimnya berminat nak pasang braces bagi kategori berumur. One, for those patients yang first time tak pernah pakai. For the first time in For many reasons, including kurang pendedahan, mungkin masa kecil tak tahu pun boleh pakai braces untuk membaik gigi yang terabur. Ayah, ayah, kawan kita cakap kalau gigi singit boleh luruskan tau. Ish, kau ni jangan nak mandai lah. Kalau tak suka sangat gigi tu, pergi cabut je atau buat gigi palsu. Tu je cara dia sebenarnya. Kekurangan kewangan. Eh, betul lah Anas cakap hari tu. Memang boleh lah pakai braces nak betulkan gigi. Kan Anas dah cakap. Anas tak berapa harga dia. Oh, tak mahal lah ayah. Hanya... Berapa? Dan faktor terakhir yang mungkin paling penting iaitu faktor takut. Takut nak pakai braces. Habis lah, semua gear kau kena cabut. Orang kata lepas pakai braces, muka berubah. Itu orang kampung tak kenal. Lepas ni, kau minum air sejuk sajalah. Jangan nak harap kau boleh makan. Second group pula adalah di mana pesakit yang pernah pakai braces dan gigi bergerak semula selepas beberapa tahun. Oh my god! Ini selalunya melibatkan mereka yang telah pun berakhir rawatan braces tetapi gagal memakai retainer seperti yang telah diarahkan. Ingat dah tadi saya beritahu yang di mana tumbesan rahang berhenti bagi golongan wanita mungkin 2-3 tahun lepas akhir balik and for guys maybe mid-twenties well that's not so accurate sebab sebenarnya kita masih ada tumbesan rahang bawah as much as 3% throughout life so this sikit, sikit, sikit tumbuh very small degree but it does affect your teeth punya position mungkin dengan mata kasar kita takkan perasan but it is a process that takes many many years and over time it will affect the position of the teeth dengan penambahan usia tulang muka kita pun akan berubah di mana what we call remodeling of the facial bones sudah jelas uh, fenomena ini berlaku kalau tidak muka kita tak akan berubah selepas beberapa dekad so I'm sure we all will look differently after a few years right well maybe not the example what's your secret and man so scientists telah banyak pun buat kajian mengenai pengaruh tumbusan rahang ke atas kedudukan gigi And they discover, in spite of having fixed retainers, sumber retainers, somehow the teeth punya inclination ataupun angle boleh berubah. No way. No way. But if you have your retainers on, it won't be very obvious because all the contact points will remain in place, but angles could actually be changed. So at least gigi you masih straight, tak ada makanan masuk in between. In short, kalau you continue pakai retainers, sudah tentu pergerakan gigi tu akan terkawal dan dia tidak boleh berterabur semula. So now here we are at the age where kita pun dah pandai, dah tahu sendiri di mana kita tahu gigi kita perlukan bantuan. Dah bekerja, dah ada duit sendiri tetapi masih atas pagar. Should I get braces or should I not? Is it actually odd that I'm putting on braces at the same time as my own kid? So let's go back to the fundamentals of why we're getting braces done. For those who may not have seen it, my very first YouTube video is based on this very topic. Kajian telah pun menunjukkan pesakit berminat rawatan braces untuk sama ada meningkatkan kualiti hidup, tampilan diri dan juga keyakinan diri. Saya selalu menekan kepada peranan braces dalam meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan gigi. Gigi yang lurus, senang nak jaga sebab makanan jarang melekat. Lubang pula jarang berlaku. Gigi tersusun, makanan lebih mudah untuk dikunyah. Gigi rapi meningkatkan keyakinan diri. So many reasons, right? So as long as your teeth is healthy, okay, gigi bersih, usi sehat, and you can commit on a monthly basis. Ingat, braces is not a one-time thing. So if you fit all those criteria I've mentioned, so why not get braces done? Saya bersyukur kerana telah mendapat banyak peluang untuk membetulkan gigi pesakit yang telah berumur. So all of these patients have come forward to me and they are interested in getting their teeth sorted. And Alhamdulillah, most of them got their teeth straightened and it was a happy ending for everyone. Sadly, kebanyakan yang kurang keyakinan untuk dapatkan braces 
adalah disebabkan mereka mendapat fakta yang mungkin kurang tepat. Most of the myth would be, is it true at older age, it's easier to get bone resorption? Seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini di mana pergerakan gigi sewaktu rautan bisnes melibatkan proses pemecahan tulang dan juga pembentukan tulang. So in this case, how that sentence is not true is because dia ada sebut pemecahan tulang. Bone resorptions adalah di mana keadaan tulang gigi hilang. So but dia lupa nak cakap yang actually you ada pembentukan tulang baru. So having both would actually result in movement of teeth and no actual bone loss. But what you should be worried lah, di mana sekiranya you melakukan rawatan braces yang tidak terkawal, too much of a strong force, wrong technique, you can actually result in root resorption. Root resorption adalah di mana akar gigi menjadi pendek. So it's different. It's not bone resorption, but what you should be worried about is root resorption. You don't say. But even then, root resorption adalah not so what we call clinically significant di mana ia tidaklah menjadi satu halangan untuk mendapatkan rawatan braces sekiranya rawatan braces itu dilakukan dengan cara teknik betul dan terkawal If you are 25 or you are 50 but you are still interested in getting braces remember the criteria I've mentioned earlier okay? Gigi sihat, gusi sihat dan juga you boleh commit on a monthly basis then insyaAllah you can get braces done So that's all for this video I hope I've answered most of the questions that may be related to the age factor So if you have any comments so if you have any questions please comment below if you haven't subscribed please do so and yes please do share this video with others who may have any doubts in getting braces done till then i'm dr nas i'll see you guys in the next video bye